，越接近生命晚年，在英明的君主也难免昏聩。李世民就是其一。贞观十三年，李世民生命倒数第十年，这一年曾经在玄武门之变中为李世民立下首功。亲手割下李世民的亲哥哥一号政敌太子李建成人头，并从李元吉手中救下李世民性命的大将尉迟敬德被调任福州都督。临行前，李世民故意试探尉迟敬德说：“有人说你谋反。”生性耿直的尉迟敬德非常愤慨，当场扒下自己的衣服，露出自己全身的刀伤剑伤，都是跟随李世民一路征战留下的伤痕。见到尉迟敬德如此动作，李世民不由得流了眼泪。相信了他的忠诚，李世民故意试探尉迟敬德。这一年，距离他发动玄武门之变夺权，才刚刚过去十三年。而当初协助他政变夺位的功臣宿将，也大多还健在。皇帝时不时旁敲侧击，征战沙场多年的尉迟敬德，很快就读懂了帝王术。于是，尉迟敬德开始在家中修筑好奢侈的景观，通过向外界展示奢靡与自污。并服用五十散和丹药来自我麻痹，此后更是闭门不出，当了十六年的宅男。对于李世民猜忌功臣的心意，宰相岑文本也是战战兢兢。贞观十八年，岑文本被任命为中书令，相当于宰相，家里人都为他高兴。没想到岑文本却忧虑恐慌地说：“原来秦王府的旧臣名相房玄龄几度被启用，又几度被贬，而我岑文本非勋非旧，下场只怕还不如房玄龄。”就在李世民临死前四年，他甚至还将当时的宰相刘季赐死，而原因只是有人进谗言，说刘季对旁人说皇帝生病了，很担心太宗会一病不起。而习惯了万岁的李世民则认为刘季心怀意志，因此起了杀心。而作为大唐帝国的第一战将，曾经为唐帝国讨平王世充和窦建德，南平萧喜和辅公时，北灭东突厥，西破吐谷浑的李靖。则在公元635年领军击灭东突厥后，同样被人诬告谋反。对此，李世民也不问告状是否属实，而是直接将李靖召来痛骂一顿，说：“前朝有个名将史万岁，也曾经大破突厥。然而隋文帝杨坚不仅有功不赏，相反还将史万岁直接暴杀于朝堂之上。”然后，李世民在未经审判就断定李靖谋反有罪的前提下说：“我不学隋文帝击杀功臣，相反。”我对你是有罪不罚，有功却赏。为大唐立下不时奇功的李靖，懂得君王的心意。此后，他也学尉迟敬德，自闭当宅男去了，最终保得一个善终。尽管李世民的权术方法并不高明，但他那些人精出身的功臣宿将，大部分都读懂了他的用意。所谓飞鸟进良弓藏，狡兔死走狗烹。李世民的所谓权术敲打，虽然小气，但比起刘邦之流，毕竟还是大方。比起朱元璋之流，更称得上仁慈。对于李世民后来的变化，魏征在生前其实早有预感。史书喜欢吹捧李世民在贞观之治中的从谏如流，但历史往往只说前半段，不说后半节。到了贞观后期，大唐帝国的朝堂上就已经出现了政人不得尽其言，大臣莫能与之争的政治局面。唐朝贞观十七年，魏征去世，李世民在丧礼上痛哭流涕，并为魏征废朝五天。亲自给魏征起草碑文并篆书，甚至将魏征安排为凌烟阁二十四功臣中的第四位，还留下一句著名的“以同为镜”论述，成为后世帝王楷模。但话犹在眼前，魏征去世还不到几个月，就被李世民下令狠狠砸掉了墓碑。事情的起因是因为魏征生前曾经向李世民密谏，说中书侍郎杜正伦和吏部尚书侯君集有宰相之才。后来，杜正伦出任太子右庶子。没想到太子李承乾行为乖张，杜正伦于是屡次向李承乾进谏，李承乾不听，杜正伦就说如果太子再不改正，则将向太宗禀报，并说这是太宗的暗中嘱咐。李世民获悉后，认为杜正伦竟然敢泄露密情，于是将杜正伦贬官外放。侯君集就更要命，涉嫌参与太子李承乾谋反案被杀。于是李世民觉得魏征生前推荐的两个人竟然都出了问题。这完全是由于魏征在朝廷里自立山头，搞小政治集团。就在这个时候，史官褚遂良又向李世民进谗言说，魏征曾经将他生前进谏的文书拿给褚遂良看。李世民一听就恼火了，因为进谏说的都是帝王的过失。魏征将这些丑话拿给史官看，摆明了是要彰显他的忠直和李世民的问题，完全是意图在后世谋取名望。李世民越想越生气。
于是下令取消衡山公主与魏征儿子魏书玉的婚约，另外还下令狠狠砸掉了魏征的墓碑。砸掉魏征墓碑的这一年，是唐太宗李世民生命的倒数第六年。作为被后世传颂的千古一帝，他的性情开始越发多变。此前，李世民非常喜欢吏部尚书唐简，每次非要等到唐简来才肯吃饭。然而几年后，有一次李世民在与唐简下围棋时发生了争执。这本是君臣间的闲暇游戏，李世民却勃然大怒，认为是唐简不给他面子，盛怒之下将唐简从吏部尚书贬到湖南长沙。不仅如此，因为这点小事动怒的李世民，还密令尉迟敬德暗中查访唐简是否有怨言，准备借故将唐简处死。幸亏尉迟敬德主持公道，唐简才免于一死。对此，李世民还到处对别人说，要是再被我见到唐简，一定会杀他。与史书上描绘的雄才伟略不同，李世民在真实历史中表现出来的权术与心机同样深沉。虽然对待大臣们玩弄权术孰如指掌，但对待自己的儿子，他却遭受了暴击。贞观十七年，李世民的第五子齐王李佑发动叛乱，失败后，李佑本人被赐死。然而，在审理齐王叛乱案的过程中，却无意中牵连出了太子李承乾以及李世民的弟弟汉王李元昌的联合谋反案。尽管自己也是通过血腥政变上台，但当太子李承乾的谋反事实被无意中揭露出来时，李世民仍然内心震撼。他随后命令长孙无忌、房玄龄、萧瑀、李绩等重臣迅速组成联合调查组进行审查，证明太子造反属实。于是，李世民的一母弟弟汉王李元昌被赐死，李承乾则被从太子废为庶人，并流放到黔州。在经历常年的征伐、权术与争斗后，李世民逐渐心生疲态，随着年龄的增长，进入贞观之治的后期，他开始大兴土木，甚至一度要与亡国的隋炀帝比一比谁更奢侈。有一次，李世民甚至将隋炀帝仍然在世的萧皇后请来，一同观赏自己的奢靡皇宫和夜生活，并得意地试问萧皇后说：“我的排场跟隋炀帝相比怎么样？”没想到萧皇后却笑而不语。李世民再三追问，萧皇后才说。隋炀帝不过是亡国之君，陛下却是开基之主，不能比较。李世民不甘心，又接着追问，萧皇后才说：“隋炀帝的排场要远远胜过陛下。”听了萧皇后的描述，李世民半晌不说话，口赐其奢，心服其盛，嘴上虽然谴责隋炀帝的奢靡，内心实则非常向往。随着时间的流逝，李世民身边的亲人和能臣干将也不断死去。就在生命的倒数第二年，贞观二十二年，曾遭李世民多次罢免的名相房玄龄病危，李世民直接将房玄龄接到自己的寝宫住下，并指派御医为房玄龄治病。房玄龄临死前，李世民亲自临逝，握手与爵，悲不自胜。而在生命的最后一年，贞观二十三年，被李世民威吓控制的大唐第一战将李靖病危，李世民也是亲临病榻慰问。期间忍不住涕泪俱下，这不是鳄鱼的眼泪，因为李世民哭的实则是自己，这是对于自我时日无多的哀悯与自怜。因为君王可以战胜一切，唯独不能战胜时间和死亡。为此，李世民开始追求长生不老术。早年，李世民曾经嘲笑秦始皇追求长生不老，现在回过头才意识到，原来是自己没活到这个年龄。然而，贞观十七年，太子李承乾的谋反叛逆。以及贞观十八年征讨高句丽的失败，使得回国后的李世民大病了一场。按照史书记载，贞观十九年十一月，李世民在定州病重，几乎丧命。此后一直拖到第二年，也就是贞观二十年三月，李世民才返回长安城中。随着健康的每况愈下，李世民对于金石丹药和长生不老术的兴趣日益高涨。此后，在生命的最后四年，从贞观二十年到贞观二十三年。关于李世民服食金石丹药的记载一直不绝于书，而一位来自天竺的胡僧，疑似成了李世民暴毙的间接凶手。由于在生命中的最后几年长期服用丹药，这使得李世民的身体日益虚弱。贞观二十一年，王玄策率众出使天竺，并率领一千二百名吐蕃兵和七千名尼婆罗骑兵大破中天竺，并俘虏了一位自称已有二百岁。懂得长生不老术的天竺方士那罗尔娑婆妹献给了李世民。在服用天竺方士那罗尔娑婆妹进献的长生不老药前，为了保证获取神效，贞观二十三年四月
，李世民还特地来到魏楚终南山上的翠微宫，没想到服用这个长生不老药后，最终却暴毙在终南山上。但临终之际，李世民仍然不忘玩弄权术。由于担心儿子李治无法设伏名将李绩，临终前，他为儿子李治留下一个秘籍说，说李绩才智过人，但是你对他没有恩典，恐怕不能让他信服。现在我会将他贬出到外地，如果他马上出发赴任，等我死后，你就将他恢复提拔为宰相进行重用；如果他徘徊观望，那你就直接将他杀了。随后，李世民下令将李绩从宰相任上贬为叠州都督。心知肚明的李绩接到贬任消息，二话不说，直接离开长安赴任。果然，李世民死后，李绩又被继位的唐高宗李治委以重任。李世民去世后十九年（公元六百六十八年）。他用权术留给儿子李治的骑将李绩，最终率领唐军攻灭高句丽，完成了李世民未能完成的宏伟遗愿。尽管他的晚年并不完美，但他还是为一个帝国的崛起奠定了根基。《诗经》有“米不有出，显客有终”一句，然而千古以下能做到的君王还是太少了